Hello, everyone. Hi, uh, teacher. Hi. I see I, you. I do really sorry for, for, for this issue, pero no sé, creo que desde ayer que actualicé Zoom, eh, no sé si eso habrá incurrido en, en el problemita que tenía, pero de repente como que se reinició todo, inclusive la computadora, y I was like, what? ¿Qué pasa? Y, ah, cuando eso pasa, créanme que me desespero tanto. Es just like, no sé, soy como que... Lo que pasa es que también a veces cuando las actualizaciones uno necesita otra vez reactivar los permisos, que use cámara, que use micrófono. Yes, probably. Eh, no, pero lo raro es que ayer después de la actualización, eh, a mí lo probé y todo, y estaba funcionando perfectamente. Y no sé, ahora, inclusive ahora antes de la clase, y estaba haciendo unas pruebas y funcionó normal. O sea, lo malo fue entrar a la clase ya directamente y disappeared. Eso fue extraño. Pero bueno, en realidad lo, lo lamento mucho, pero a veces, no sé, se sale de nuestras manos este tipo de inconvenientes con aparatos. A, aplica, aplica el sticker teacher que le mandamos ahí. <ríe> yes. That was funny. Hombre, es que siempre es recomendable que después de una actualización reinicie el equipo. Por no, cualquier sí. cosa. Yes, y lo mueve bien. para que se refresque. Ah, que lo moje. Ah, ok. I will, I will. <risa> no, de hecho, esta computadora se me ha salvado de varias. Eh, hace como un mes, más o menos, eh, accidentalmente se me cayó un vaso con agua y se me mojó todo el teclado. Y yo así como que, what? Adiós, computadora. But, no, uh, thanks God, I mean, nothing happened to the computer and this is still working. Pero sí, ha pasado a... Ah presentaciones en tanto <laughs> but anyways so I want to see you everybody uh, turn on your cameras quiero ver quienes están quienes están dormidos ah no 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 everybody is like awake right that's that's pretty cool hey hey Rosa is not connected okay Rosa probably is sleeping uh, like yesterday uh, but anyways uh, just let me load the, the information, okay, to pass the attendances. Solo permítanme que todavía está cargando el, el sistema para la asistencia, and then we can start, okay? In the meantime, welcome to this video conference number four. Just remember that tomorrow we finish the week. Recordemos que el día de mañana eh, finalizamos con la primera semana, okay? Eh, es un poco raro terminar un día miércoles, uh, pero como recordaremos, eh, básicamente iniciamos un jueves, así que eh, mañana miércoles es el equivalente al día viernes, por así decirlo. Entonces, por tomorrow, eh, a medianoche, básicamente voy a estar subiendo sus notas, ¿ok? Your grades eh, de la primera semana, así que... Please, if you are not up to date with that, let's do it tonight and tomorrow, okay? Because, as you know, it's like really important to keep that, um, and I need, I do really need your grades. Así que para que no me tengan encima ahí, like, mire a la tarea, do the homework, okay? Do it, right? Okay. In a second, this thing is still loading. Uh, today is going to be like kind of interesting because today we are going to do a practice. We're gonna do practice, we're gonna do exercises, and we are going to basically provide feedback from the topics that we were discussing previously. Eh, esta clase va a estar basada básicamente en práctica, Desarrollo de ejercicios en el manual y un poco de retroalimentación de los temas principales que hemos estado viendo. Okay, that is based um, this class. Now, uh, just give me a second, people. Let's just see what I'm just doing. I'm not going to go on. Okay. Okay. Second. Uh, okay. 
Okay, let's start. Uh, Anna Clariel. Anna Maria. Anna Maria, you're there. Okay, excellent. Diana Gabriela. Present. Okay, thank you. Eric Guillermo. Present teacher. Okay, very good. Ever de Jesus. Present. Ah, okay. Ah, Fatima Alejandra. Present. Ah, okay. Very good. Uh, Flor Idalia. No, no. Hmm. Hilmar Cruz. Present. Ah, okay, thank you. Jonathan Alexander. Present. Okay, Carla Benacir. Present. Okay, Natalie Vanessa. Hmm. Okay, she has some sold up. Nubia Zulema. Present, teacher. Okay. Let's see, Romeo Alexis. Present. Okay, thank you, Romeo. Rosa del Carmen, no, she's not here. Roxana Yesenia. Roxana, are you there? Roxana. Okay, I think she's not there yet. Uh, Salvador Alfonso. Present, teacher. Okay. Let's see, Sara Carolina. Hmm. She sometimes can make life a little bit late. Uh, let's see, Stephanie Lisset. Present. Ah, now we'll be hmm. Okay, William Alberto. Present. Okay. Perfect. Joanne Noemi. Hmm. Where's Joanne? Okay, she's another. And the last one is uh, Stephanie Janet. Present teacher. Uh -huh. Okay. Good to see you. Present teacher. No me mencionó. Yes. Ay, present. Hace mucho. <laughs> okay. <laughs> okay. Okay. Give me a second. I'm gonna. Okay. What's the name of the name? Pensé que no estaba ahí. But anyways, good for you that you're there. All right. Okay, just let me let me uh, load the information for tonight. And in the meantime, while the information is loading, uh, let's let's start with a short feedback from the previous class that we were doing. Did you remember what was the main topic from yesterday, people? ¿Qué estuvimos discutiendo ayer? ¿Cuál era el tema principal? Can you tell me? What is it? The passive voice. Ah, okay. We were talking about the passive voice. Very good. Passive voice. What was a passive voice? Can somebody tell me what do you remember about the definition of passive voice? What is it? Para que no sirve the passive voice? We were mentioning that yesterday. And we use the passive voice to em emphasize to the actions mm -hmm. are more important than the sentence. Mm -hmm. Okay. All right. Thank you, Ever. Yeah, that's, that's correct. Okay. And what was the structure of the passive voice? Did you remember the structure? Who can tell me the structure? Alguien me puede mencionar cuáles son los componentes de la passive voice? ¿Qué necesitamos para crear una oración en passive voice? Subject. Ajá. Verb y object. Ajá. Ok. Eh, so, necesitamos alguna forma del verbo to be. Para crear oraciones yeah. en passive voice. 
Yes. Uh -huh. Okay, good. So if I say, listen up, Natalie drinks lemonade that is active or passive? Active. Active. Active, okay. Uh -huh. Nuria, make that sentence passive, please. Natalie drinks lemonade. Make it passive. What, teacher? Haga esa oración que yo estoy mencionando como uh, active, haga la pasiva. Ajá, uh -huh. ¿cómo era? Natalie drinks lemonade. The lemonade uh, is drink. Is drink? Or not? Drink? Are you sure it's no. drink? It's drink. Eh, no. es, un, es un verbo no. irregular, irregular, ¿ok? Ese no lleva, eh, cambia su forma completamente. It changes drunk. completely. Drunk. drunk. No. Ah, ok, drunk. Eh, era ah. la Kimana is drunk eh, by Natalie. Uh -huh. no. Ok, very good. Yes, that's correct. Hmm. Okay, I do really need an extra example using that. Eric, can you pro provide me an extra example using passive voice? That was pretty easy for yesterday. Actually, if you remember yesterday, I sent you a list in PDF to the group about the irregular verbs. Les mandé esa lista ayer sobre verbos irregulares porque son los que más problemas nos dan con el uso de el past participle. Son los que más problemas dan porque, porque generalmente cambian en sus tres formas. Presente o forma base, pasado y pasado participio. Con los regulares es bastante sencillo porque simplemente agregamos ed. ¿Ok? En algunos casos ed cuando el verbo termina en y. Eh, como en alguna ocasión las estuvimos viendo, las modificaciones. Right? But in that case, uh, remember, los que más problemas nos da son los irregulares. So we're going to be creating some examples today with some of them in order to um, learn some, some of those verbs. Y vamos a ver si, si podemos hacer un par de ejemplos con algunos de esos verbos. Okay? So, Eric. Can you please provide one example using passive voice? Okay, teacher. Um, con, with verb, uh, with regular verbs. Ah, do it. Okay. And, okay, okay. Permítame que estoy viendo los irregular. Um, Uh, the building is the building is lo perdí, lo perdí, lo perdí. Is, is, is built by the architect. It's built. By an architect. Huh? Okay, very good. There you go. Hmm. Let's see. Ever. I see Ever wants to participate. Can you provide me with an extra example using passivos? Okay, teacher. Let me see. Another one example, whatever. Yes, another one. Okay. The dishes, dishes mm -hmm. are broken the by the by the by uh -huh. by the kids. Okay, the dishes are broken by the kids. All right, there you go. 
Thank you, Eva. Hmm, let's okay. see another one. Natalie, for when it's Give me an example. Hey, no, teacher. Qué malo. <laughs> uh, yeah, sometimes. Sometimes. En active o passive? Passive. Okay, un ejemplo. Yes. Andrea. Mm -hmm. eh, Espérenme, que tengo que ver la tablita porque eso se me olvida. Teacher. Uh -huh. eh, Andrea eats lasagna. Eat lasagna. Repeat it again. Ah, no, perdón. Es en espacio, perdón. Yes. Ah, no, pues sería da, no sé si lasaña se diría igual, ¿verdad? Lasaña, yeah, it's the same. Lasaña eat, eat by Andrea. Eat. Eight. Are you sure it's eat? Are you sure it's eight? Remember sí, that? eight, eight, eight. <laughs> Lo siento, teacher. Eight. That's eight. Eight. Eh, sería la lasaña is ate by Andrea. Actually, that is simple past. What you need is past participle. So in that case, the verb is eaten, not ate, because ate okay. is simple past. For example, if I say I ate eaten. lasaña yesterday, yeah, that's simple past. Ah, comí lasaña ayer. You see, that's eight. Uh, pero en este ah, caso, okay. en passive voice, ocupamos la tercera forma del verbo. Okay? En ese caso es uh -huh. eaten. Eaten. Yes. Eaten. Ah, okay, teacher. That's the way how we use it, okay? Eaten. Okay. Yes, all right. So, thank you, Natalie. Thank you, Natalie. Uh, Natalie, I want you to choose the last participant in this one. Choose one of your classmates in order to provide an extra example using passive voice. I need to see another one. Choose another one, but except Stephanie, Romeo, who didn't show up yesterday, and Anna Garcia. Yeah, they were not yesterday. <laughs> She was one of your classmates. O sea, que, que, ay, no, no le entiendo, teacher. Just choose one of your classmates. Escoja uno de sus compañeros. Ay, híjole. <laughs> Eh, sería Ana María, Romeo y quién más dijo? No, ellos, a ellos no. No, no dijo. No a, a ellos no. no dijo. A ellos no, porque no estuvieron ayer. Ah, no, Ana García, ah, okay. no Ana María. Ana María sí estuvo ah, okay. ayer. A ella le puede preguntar. No, la, a mí no. La puede la puede la puede No, oh, Natalie, en la next, next. Oh, no. You're participating. Uh -huh. Natalie, choose one of your, your Ok, classes. ok, ok. Sería, quiero ver, quiero ver, Fátima. All right, Fátima. All right, Fátima, you're going to be the last one who provides me one example using passive voice. Aunque right. fíjese que yo quiero participar porque tengo una duda con algo. Ok, after, after Fátima, you will do it. <laughs> Okay, teacher. La quise salvar, Fátima, pero no me dejó el teacher. Okay, good. The carrot is eaten by rabbit. The carrot is eaten by the rabbit. Sí, yes. Very good. Yes, Fátima. Excellent. Okay. Teacher, yo puedo decir una. A ver si está bien. Ah, okay, okay. Do it, do it. Bueno, no sé si estaría bien. Eh, Nicole slept early yesterday. Eh, that, is, that is simple past, Stephanie. 
Eh, y esa estructura, bueno, ya vamos a, a revisar un poco eh, el uso de esa estructura de nuevo. Eh, ah, ya voy a vamos a revisar un poco de nuevo la estructura para los que no estuvieron ayer. All right. Mm. Mm. Yes. Ah, uh, me está compito. No sé por qué, pero o es, o es Zoom, o es my internet, o es, I don't know, pero los veo como en cámara lenta. I don't know if you are like showing that issue. No sé si me escuchan perfectamente. Se escucha como yes. lejos, Chicha. Se escucha mm -hmm. así. Yo pensé que usted tenía algún padecimiento con la garganta. No se escucha bien. Sí, se le escucha, sí es cierto. Así se le escucha. Es que como comido, que estoy en el baño. Es que he comido, es que he comido galletas. Ah, comido son pocos. De chocolate. Oh, Dime un segundo, probablemente. Ey, en serio, sabe que desde ese día ya no como de eso. ¿Really? ¿Really? Muy helada, se la ha tomado, Ticha. ¿Y ahora? Hoy sí, él escucha mejor. Ah, perfecto, Ay, sí. perfecto. perfecto. Se me sí, había cambiado sí, el micrófono. Sí. Ah, what? Qué bárbaro. Hasta no, me se puse me los cambiado. audífonos porque no lo escuchaba bien. But you don't say that. Um, ahí, para otra cosa, verdad, rápido me está preguntando, pero ahora no me estaba diciendo. No, hombre, no se, no se fuerce. Es que, me iba a decir, es que me iba a decir que solo yo molestaba, capaz. Are you kidding, Ana María? Okay, all right. Uh, eh, as I was saying, uh, where, was, where is Stephanie? Stephanie, ya vamos a ver un poco de nuevo la estructura que estuvimos practicando ayer, porque la oración que usted me hizo es en, pasa, eh, es en pasado simple y esta requiere el verbo en pasado participio, pero ya vamos a revisar un poco de nuevo esa estructura, ¿ok? A modo de, de feedback for you to understand better. Yeah, because you, Ana Maria, I mean, Ana Garcia, and uh, Romeo didn't show up yesterday. Uh, okay, in the meantime, Ana Maria, give me your example. Es que mire, no sé si está bueno, porque no sé, este, es que yo quería es poner... Ya me a mí. <laughs> <laughs> sí, ya, ya, ya voy con miedo yo, Estefan. Wow, no es... a saber qué. Lo sé, lo sé, yo ya no voy a participar. <laughs> Ay, <por favor. laughs> <laughs> Mire, uh -huh. Tell me. yo estaba pensando The Doors is playing by Mariana The Doll, the doll eh, singular o plural Because I, I listen that as plural The Dolls No, oh, The Doll Only one doll. Only uh -huh. one The Doll is Playing Es que allí es que lo de los verbos a mí no me furula ahora <laughs> Don't say that. No, in that case, the verb is in past participle. Ajá, played. Ese es un verbo regular con ed al final. Ok, played. All right. Pero en the... slept, ¿cuál es el verbo? O sea, ¿cómo es el verbo irregular? Yo sé que es slept. Yes, yes. Ya le voy a explicar, Stephanie, por qué su oración no es passive voice, sino que es una active. Ok, como tenemos dos tipos de oraciones, active voice y passive voice. Ok, en este caso mencionábamos anteriormente que la passive voice, básicamente el objeto al que hacemos mención pasa a ser el sujeto. All right, and I'm going to show you that uh, uh, through some examples, uh, Stephanie, for you to understand better. Check this out. And for the rest to understand better, look. In an active voice, uh, Stephanie, uh -huh. active voice, eh, tenemos, por ejemplo, teníamos el ejemplo ayer, look, the cat eats, all right, uh, let's see, food, okay? This one, the cat is the subject, okay? In the active mm -hmm. voice, the cat is the subject, okay? Now, it is the verb. Es el verbo principal, okay? The one that indicates the action. Then, mm -hmm. food viene siendo el object, the object of the sentence, okay? Now, okay. what happened in the passive voice? 
Ahora bien, ¿qué sucede en la passive voice? This is completely different. Look, ¿por qué es diferente? Porque acá le agregamos el verbo to be, ¿ok? A la oración. How come? Check this out. Si acá eh, en la active voice, food, era el object, acá viene siendo el subject of the sentence. Okay. Listen up. Food okay. is, right, mm. is. ¿Y por qué ponemos is? Porque la palabra food en sí es uncountable, incontable. Por lo tanto, se tiene que colocar con is, no are, ¿ok? Porque es okay. no plural. So, food is, y ahora el verbo, look, eaten. ¿Por qué eaten? Porque eaten es la forma pasada participia del verbo, ¿ok? Food is eaten, y al final se coloca, all right, el subject que teníamos en la active voice, acá pasa a ser el, el object, by the cat. You see? Food is eaten by the cat. That's completely different. Ahora sí ve, el object que teníamos en la active voice pasa a ser el subject en la passive voice. Ok. En todo caso, mm -hmm. toda acción que su, su hijo o alguien que va a mencionar usted haga, el nombre de su hijo o, o hija o lo que sea va a ir al final. Ok. Quien hace la acción, ¿ok? Entonces acá lo que se enfatiza más es lo que se hace, ¿ok? Y al final se menciona quién lo hace, ¿ok? Another one. Look at this. Just, 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 ¿ok? Just to get. Right. The thief robs the bank, right? El ladrón roba el banco. So check this out. Now, in this case, how can we build up this active voice into passive voice? How can you do it, uh, Stephanie? ¿Cómo sería en este caso, Stephanie? Hmm. Sería bank. Is. All right, look at this. The bank is, mm -hmm. in this case, the verb rubs is regular, okay? El verbo rub es regular. Ahora bien, ¿qué hacemos acá? Lo colocamos en pasado participio. Este verbo, listen up. Es bastante eh, sencillo, ok, de poner en pasado participio. ¿Por qué? Porque es un verbo regular. Simplemente agregamos ed y ese ed nos hace pasado el verbo, pasado simple y a la misma vez también pasado participio. Es la misma estructura, no cambia. Ok. Uh -huh. Ah, entonces acá, mire. Proud by the chief. The chief. You see? Entonces al final, quien hace la acción se coloca al final. Right? It's been written at the end. I don't know, Romeo and um, Ana Garcia, if you're understanding this. No sé si vamos comprendiendo la estructura, cómo se formula. A passive voice. Or do you have any question? Teacher, pero en la oración que yo dije, uh -huh. eh, de ahí ya hasta ya se me olvidó me la había dicho eh, Nicole slept early yesterday cómo sería ahí entonces there are sent listen up hay verbos no todos los verbos pueden ser usados como passive voice ok en esa oración Nicole slept right mm -hmm. yesterday if I'm not wrong yeah. um en yeah, este yeah, yeah, caso yeah. No hay un object, ¿ok? Mm. Por lo tanto, con el verbo sleep, right, no podemos crear oraciones en passive voice, especialmente cuando como un object 
tenemos yesterday, ok? There is no a way to put it like in passive words. Ok. Yeah. Como en todo, siempre hay excepciones, ok? There are exceptions in that case, right? Yeah, that's, that's one thing I want you to remember. All right, Romeo, are we understanding this? Ana? Un poco voy comprendiendo. Solo okay. tengo una consulta. Ajá, uh -huh, tell me. Eh, cuando las preguntas, cuando las oraciones se pasan a, a pasivo, pasado, creo que es verdad. Passive? No, eso es pasivo, pasivo. vos pasivo. Pasivo, pasivo. A pase, al final de la oración siempre iría y de bye, de... bye. Ajá. Eh, no en todos los casos ok no en todos lo, los casos se utiliza bye yeah. ah, ya vamos okay. a ver algunos ejemplos en los cuales no se utiliza ya yeah. no en todos ahí es simplemente cuando colocamos el object generalmente cuando es una persona a la que vamos a mencionar ok Okay. Yes. Yeah. Thank you. Yes. Supongamos que tenemos otra. Look, look. Eh, en este caso, supongamos que. Mm, Eric makes a joke. Ah, in the passive voice, I will say the joke is made by Eric. You see? Is it by. Hace, eh, es para básicamente complementar el, el subject que en este caso se convierte en object que sería la persona que hace la acción right? por eso se coloca el by right? cuando tenemos a, a generalmente un pronombre o un nombre propio al cual recae la acción okay? entonces o sea que... el by ajá Stephanie no, 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 siga <risas> okay. en la active voice ¿Cómo sería esta, esta oración? Eric makes the joke. Exactly. Eric makes, right, the joke. You see? That's the one. So what are we emphasizing in that case? Ah, we are emphasizing in the, uh, in the passive voice, we are emphasizing the activity or the action that Eric makes, okay? That is what we are emphasizing in there, all right? Perfect. Right after this, uh, we're gonna move on into, okay, the presentation, just, just to corroborate some information that we got there. Uh, but before changing this, Stephanie and Anna and Romeo, do you have any questions? Or Mrs. Posada, you too. Any questions related to this? ¿Alguna duda? Um, la verdad, teacher, que está un poquito complicado. <laughs> Why complicated? No se preocupe, um, ya, vamos, ya vamos a hacer unos ejemplos. Sí, más que todo en eso de los cambios, ¿verdad? Por ejemplo, en it y así ese cambio. Así no yes, mucho. The change, yes, the change is like kind of a different because we sometimes don't know the verb. Generalmente el cambio es un tanto brusco, ok, y lo pueden sentir un tanto difícil por el hecho de que no conocemos la tercera forma del verbo, ok, que uh -huh. es el pasado uh -huh. participio más que todo. But, por eso les envié, pero igual, por eso les envié la lista de los verbos ayer en PDF que ustedes tienen. Sí, ahí lo estoy revisando y Exacto. también. Right. Entonces ahí, en esa parte ahí, tenemos esa opción que dice past participle, ok, of the verb. Aunque la gran mayoría de verbos que generalmente se utilizan acá son verbos regulares, ok, y cuando un verbo es regular, listen up, eh, cuando un verbo es regular, simplemente se coloca ed. Por ejemplo, tenemos el verbo watch. Watch. Tenemos el verbo wish. Tenemos el verbo play. Ok. Tenemos el verbo uh, dance. Sí. These verbs, what happened with them? Ellos son verbos regulares. Ok. ¿Qué generalmente hacemos con verbos regulares? Ah, look. Siempre agregamos ed. 
para formar el pasado de cada uno de ellos. Mm. You see? Not all of them, all right? Pero generalmente formamos el pasado y pasado participio simplemente agregando ed, ok, ed. Por eso les digo que es un tanto sencillo con los verbos regulares, porque ahí un verbo regular puede ser con ed y también, ok, eh, puede formar el pasado participio con ed y no hay ningún problema. ¿Hay algunas excepciones? Claro que sí, en las cuales agregamos ed. Ok, por ejemplo, y este sucede, lo van a entender un poco rápido porque esto ya lo estuvimos viendo con el presente simple. Look. En verbos, listen up, just for you to understand, en verbos que terminen en Y, pero antes de la Y vaya una consonante, ¿qué hacemos en ese caso? Look, eliminamos la Y y colocamos IED. La like IDES. ¿Ok? Esos son los únicos cambios que se forman con los verbos regulares. En el caso del verbo study, studied, simple past. Y también el pasado participio es el mismo. ¿You see? Past participle. ¿You see? No changes. ¿Ok? El mismo pasado simple es el pasado participio en los verbos regulares. ¿You see? Pero este sería como de los únicos cambios en los que ustedes van a poder observar ahí. Luego, generalmente, solo se le agrega ed al verbo. ¿Ok? Por, el, por, por ejemplo, el verbo try. ¿You see? Es un verbo que termina en y, pero antes de la y, ¿qué va? It goes a consonant. Va a una consonante. Entonces, acá en pasado... You see? Tried. Tried. En past participle is the same. Y en pasado participio también es lo mismo. ¿Ok? What does it mean? Significa que lo único que tenemos que hacer es tener en cuenta que cuando usamos un verbo que termina en Y, pero antes de la Y va una consonante, entonces eliminamos la Y y colocamos IED. ¿Ok? That's it. ¿Pero qué sucede con verbos que terminan en Y, pero antes de la Y va una vocal? Solamente le agregamos ED, como el caso de play, que tenemos ahí más arriba. ¿Y sí? Tenemos play, played. Solamente agregamos ED. That's the only thing that we add. Es lo único, es lo único que agregamos para formar el pasado y pasado participio. ¿Ok? That's it. Ay, teacher, ya entramos al tema que le digo que me desanimo. <laughs> no, no problem, no problem. Ok, with practice, Mami. we are going to solve that. Con un poco de práctica lo vamos a lograr. Don't worry with that, ok. Yeah, actually, actually tomorrow, uh, de hecho para mañana les voy, a, les voy a presentar una lista de los verbos más comunes con los cuales podemos hacer este tipo de oraciones y los vamos a practicar, ok. We're going to practice them all eh, just, just for you to get acquainted with this. Simplemente para que sea ya un tanto eh, conocido, un tanto normal para ustedes, el poderlos poner en práctica. Okay? That's what we're going to be doing like tomorrow in, in the last uh, video conference of the week. Okay? Remember. Entonces, esta es la base de los verbos regulares. Okay? Con los irregulares, como les mencionaba, eh, es un tanto más complejo porque ahí sí cambian eh, en algunas veces las tres formas. Por ejemplo, el verbo eat, decíamos, eat, base form. Ah, pero en pasado, that's different. Ok, eight, you see? Y en pasado participio, it's different, eaten. Tenemos el caso del verbo do, in simple past, is did, but in past participle, is loan, you see? That's completely different. That's why we need to practice them in sentences like that. Ok, entonces, ¿qué es lo que realmente vamos a necesitar para formar oraciones usando la passive voice? Esta opción. This option. Ok, this is the option that we need. Ok, pero como les digo, no se desanimen. Esto es poco a poco, ok. Like step by step. 
Ahora nada más estamos viendo así como una breve introducción al tema. De hecho, esos temas son un tanto eh, amplios, ¿ok? Y como les mencionaba ayer, ahora simplemente hemos tocado en la passive voice usando el verbo be en presente simple. Okay. Probablemente en otro, en otro módulo vamos a usarlo usando el verbo be ya en pasado y con otras estructuras. That will be like, like more complex for you. Okay. Que ahora ni lo toco porque no los quiero confundir. I don't want to confuse you. Okay. But it's really important for you to remember them. Okay. That there are more options. Good. Antes de moverme de acá, uh, do you have any question? ¿Tienen alguna Teacher. duda? Yes. Yo nada más. Ok. Eh, dijo que cuando termina en consonante, eh, en ese caso la Y se elimina y le agregamos I, E, D. Exacto. I, E, D. Yes. Ok. ¿Y en qué momento solo ponemos E, D? Ah, mencionaba que en ese caso todo verbo que termine en Y, pero antes de la Y va una vocal. Entonces, ah, okay. ahí ya no hacemos ese cambio. Solamente colocamos ED. Así como acá, mire. Look. Tenemos el verbo play acá. In here. We got the verb play. Ah, okay, okay. Antes de la Y va una vocal. Entonces, okay. ahí. We don't change. Ok. We don't change that. All right. Perfect. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Before moving on. Because right now we're going to move to just give a brief feedback of another interesting topic that we were discussing last Thursday. It was infinitives, if you remember them, right? We're going to check a little bit uh, infinitives, and then we're going to check a little bit the gerunds after prepositions, para luego irnos a unos ejercicios que tenemos en el manual, because we need to practice them. There are some exercises, pero necesito, ¿ok? Y que refresquemos un poco esos temas que estuvimos viendo desde el jueves para que así podamos entender de mejor manera los ejercicios. ¿Qué son las nueve? Eh, yes, look, en este caso, uh, como hemos perdido varios minutos al principio, y lo acepto, it was my fault. Bueno, de hecho no es mi culpa, sino la, la, la computadora estaba medio, medio rara, ¿ok? Ok, uh, voy a pasar asistencia en 10 minutos, ok? Just like to acquire like the hour, ok? Just give me a second. I'm going to stop sharing right now. Just to move on uh, to the presentation for tonight. Okay, uh, this is the one. There you go. So this is like the video conference number four. And uh, today is just vocabulary practice, the one that we got, okay? Today, as I told you, we're focusing the most on doing feedback and on solving exercises, on practicing what we discussed during the week, okay? That's the main topic for tonight, okay? Just the vocabulary practice, okay, of uh, the main topics. So for the ones who missed the topics, starting with infinitives, that's where we are going to start. Okay, let's continue. So the main points for tonight, like the review from the previous class, something that we already did, algo que ya, ya completamos, ya hicimos. All right, we're gonna review infinitives. Vamos a hablar un poco eh, sobre el infinitivo también. Vamos a recordar y a crear algunos ejemplos de ello. Okay, before moving to the manual. After that, we're going to start with the ING form after prepositions. Si recordamos, teníamos el tema también cómo usamos gerundios después de algunas preposiciones o frases. 
Vamos a ver un poco de ello. Ok. And then uh, I'm going to like refresh your mind from yesterday's topic. Ok. And at the end, we're going to start up with exercises. Ok. In the manual. Yeah, that's pretty much what we got. Ok. Let's start with the main topic that we were doing the past Thursday. Ok. And it was infinitives. ¿Recordamos un poco de qué mencionábamos que era infinitivo o cómo formamos el infinitivo? Este tema lo estuvimos viendo el jueves pasado, if you remember. That was the first topic. Okay. And we were saying that infinitives is basically formed by adding to to the main verb. Y recordábamos que un infinitivo básicamente es cuando agregamos la preposición to antes del verbo principal. Ok, si tenemos el verbo eat y decimos to eat, ahí ya tenemos el verbo en infinitivo, ok, infinitive, like to eat, to dance, to drink, aloe, ok, or things like that. ¿Cuál aloe? Dice Eric, es pura agua. <laughs> ok, let's continue. Uh, let's see, Hilmar, help me on reading, please. Infinitives are formed using to plus mm -hmm. the base form of the verb. Of the verb, okay. Vamos a verlos así de una manera general, because you already have this topic, okay? Example, look. Carla, read the example, please. Okay, teacher, uh, the vision. Of the company is to be the best company in the cells. In cells. In cells. Okay, thank you. So in that case, if you take a look in there, generalmente cuando usamos un verbo después del verbo to be, okay, generalmente ese verbo suele ser infinitivo, okay, a menos que estemos usando presente continuo. Ahí sí ya no, okay. But in here, what we're like doing is just to put in two after the verb be. Why? Porque en este caso acá, ya estamos hablando sobre algo explícito, ¿ok? En este caso estamos hablando de la, de la visión de una compañía, ¿ok? In that case, when we are like talking about an objective or a vision, we generally use infinitives, ¿ok? Do you remember when we were talking about the vision and mission of your company? Que algunos no se la sabían, por cierto. <laughs> that was funny. Yes. All right. Generally, when we talk about the mission and vision of a company, generalmente solemos usar infinitivos, ¿ok? Igualmente, cuando queremos alcanzar un objetivo en algo, puede ser en un trabajo, en una investigación, or something else, generalmente comenzamos con infinitivo, ¿ok? El uso eh, de, las, de las oraciones que hacemos, ¿ok? Of uh, the, main, the main subject that we're talking about. We generally use it with infinitive, ¿ok? An example, look. Si vamos a ejemplos extras. My own example, it will be, look at this. Hablando de objetivos, ok, like to be objective. My goal, yo puedo decir, my goal is, listen up, to teach a second language to my students. Ok, in this case, this verb, I am putting it in Infinitive, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un objetivo que yo quiero alcanzar con ustedes. ¿Ok? Entonces, cuando los colocamos así a modo de objetivo, generalmente siempre usamos infinitivos. ¿Ok? And in this case, I says, my goal is to teach a second language to my students. Generally, that's it says. Mi objetivo es, ¿ok? Enseñar un segundo idioma, ok, a mis estudiantes. So you see, 
En ese caso, el verbo teach ya va en infinitivo, ¿ok? Because it's a goal that we want to reach. Generally, as I told you, with goals that we set up, generalmente usamos infinitivos, ¿ok? Do you have any goal for this class, people? No sé si se han eh, trazado objetivos para esta clase. Si no lo han hecho, ahorita lo vamos a hacer a modo de ejemplo. How come? ¿Cuál es el objetivo de ustedes en esta clase? Think about it. Les voy a dar un minuto para que piensen. Y quiero que me hagan una oración corta, no larga. Ok, una oración corta usando un infinitivo. Pueden usar verbos como learn. Ok, like aprender, practice, practicar. Ok. Usando obviamente infinitivo. Ok. So let, let's, let's do it. Ok. Just let's do it. That's my goal. Ok. Pueden iniciar así como my goal, mi objetivo. Ok. And then put the reason of your objective. Y luego me dan su razón por la cual estamos acá. All right. The objective of the class. Just to confirm, um, Salvador, Jonathan, Ana, Diana, and William, are you there? Quiero confirmar si todavía los tengo ahí. Yes, I'm here. Ah, okay. Good. Ah, okay. I saw Ana already. Okay, people. Let's continue. Let me know when you finish. Just let me know as soon as we finish that. As I told you, you can use uh, verbs like practice. Okay. Uh, you can say learn. You can use uh, even teach. Uh, teacher, uh -huh. my as ejemplo, my goal is to write all the class. Ah, uh, okay. Yes, you can you can do it that way. To write all the class. In this case, to write that would be the infinitive. Very good. Teacher, uh, yes. Y para poner uh, aprender sería to learn. Yes. Entonces, el mío es, eh, my goal is to learn the verbs. The verbs. The verbs. Okay, very good, mm -hmm. Stephanie. Yes. yes. Great. Teacher, uh, me corrige, por favor. Okay, do it. M my goal in this class is to learn infinitives. Okay, very good. Yeah. Okay. That's correct, Eric. Thank you. You're welcome. Any other one that has already finished? Yo. Okay, Carla, go on. My goal is to perfectly learn the English language. Now, nah, okay, very good, Carla. Me, teacher. Okay. My goal is to fulfill my English class. Excellent. Thank you, Hilmar. Any other one? Ever, do you finish? Yeah, teacher. Um, my goal in the class is to know more words about this. Ah, okay, very good. It's to know more words about it. Very good. Fatima, did you finish? Yes, teacher. Okay. No, está bien. Uh, my goal is to speak English basic? Basic English. Oh, basic English, okay. Okay, very good, Fatima. Thank you. Anyone else that has already finished? Okay, read it. Hello. Me teacher. 
Ah, ok, Diana. Creo que Rosana se le fue la señal. All right. Do it. Uh, my goal is to be a master in English. Ah, perfect. <laughs> Very good, Diana. A good okay. one. Yes, actually. Why not? Yeah, in the future, you can be a master in English. Hola. <laughs> Best of luck with that. And that's why we're here to help you. Okay, good. Uh, Roxana, are you there? El mío es, my goal is practice the English in the class. My goal is? Practice. Eh, ahí es donde tiene que ir el to, to practice. Uh, to practice. Yes. Vaya, ahorita lo arreglo. Okay. Uh, my goal is to practice the English in the class. Very good, Rosana. Okay, teacher. There you go. Natalie? Okay, Ana. First okay. Time... Okay, Ana was like putting the microphone. Ana and then Natalie. Uh, my goal is to learn more every day. Very good, Ana. Natalie? Okay. Uh, my goal is to learn English for better job opportunities. Excellent. <laughs> All right. Nubia? Okay. Yes, it's the same that Natalie. Uh, <laughs> my goal is to learn the English language to a better job. For a better job. Very good. There you go, Nubia. Thank you. Ah, uh, Ana Maria, did you finish? <laughs> sí, teacher. Okay. Uh, my goal is to learn um, best uh, speak English for um, when money in my job. Okay, repeat that again, please. My goal is to learn and speak uh -huh. English uh -huh. or ¿cómo puedo decir ganar más dinero en mi trabajo? To get more money mm, in my job. In my in job. job. Okay, mm. very good. That's a good goal. <laughs> yeah. So if you speak English, you will have a better payment. Good. Romeo, did you finish? Uh, my goal is to practice uh, in the English in the class. Okay, my goal is to, to practice. Is to practice? Uh -huh. Correct. Practice. In the class. Ah, okay. In the class. Very good, Romeo. Class. Very good. Uh, let's see who's missing. Mm -hmm. Mrs. Rutia, did you finish? Yes, teacher. Okay, first uh, Stephanie and then Salvador. Okay, okay my, my goal, I guess. Papa, it's a lot. Primero regalinar al niño, huh? Okay. Sí, lo siento, es que hasta se me olvidó lo que iba a decir. <laughs> ok. Uh -huh. Ok, my, my, goals, my goal is to speak English for a better job. Is to speak. To speak. Ok. Very good, Stephanie. Thank you. <laughs> All right, Salvador. Okay, uh, my goal is to grow academically and work. My goal is to grow. Grow. Grow or, or, or grow? Grow okay. of, of increasing. Grow, como, como crecer. Aha, aha, grow. Okay, very grow. good. Is to grow, uh -huh. uh, academically, academically, 
Okay, in my work. Okay, excellent, Salvador. There you go. Let's see who's missing. William, read yours. William, are you there? Hello. All right, William and la one, one, two, three. Okay, I think I think he's not there. Ah, uh, let's see, Jonathan. Read your example, Jonathan. My goal is to write all the class. I am in. Your goal is to write all the class. Now I remember you were the first one. <laughs> okay, all right, you were one of the first ones. Now I remember you. Okay, people. Yeah. So remember, when we mention goals, cuando vamos a mencionar un objetivo, ya sea de una empresa o un objetivo propio, generalmente usamos el verbo be y después del verbo be, el siguiente verbo tiene que ir en infinitive, ¿ok? Using infinitive. Just keep that on mind. So I'm going to delete this. Ok. Now let's continue. Because in here I got an extra example. Look at this. He decided to change school. Okay. También podemos colocar, okay, los, eh, un infinitivo después de ciertos verbos. Okay. Actually, I'm going to send a list of those verbs that we can, that we can do that. Okay. So, después, generalmente, Después del verbo decide, de decidir, ¿ok? Generalmente el siguiente verbo, si vamos a colocar un verbo, siempre tiene que ser en infinitivo, ¿ok? Another one. You decided to learn English. Podemos ponerlo de esa manera también. Look. Like this. You... Decided to learn English. Or you decided to speak English. You see? Always, siempre que utilicemos el verbo decide en cualquier función, si tenemos un verbo adicional después de decide, siempre tiene que ser en infinitivo el siguiente verbo. ¿Ok? Después del verbo decide. Any question up to now? ¿Alguna duda hasta acá? Any question? Okay, good. If you don't have any question, voy a pausar un momento la diapositiva y voy a pasar asistencia, okay? Give me a second. Ok, Ana Claribel. Present. No, ok, very good. Ana María. Present. Very good. Diana Gabriela. Present. Ok, thank you. Eric Guillermo. Present, teacher. Ok. Ever de Jesús. Present, teacher. Excellent. Fátima Alejandra. Present. Ok. Flor Idalia. Hmm. It's not here. Ok. Another one. Let's see. Hilmar. Hilmar Cruz. Okay, I think he's working yet. Ah, uh, Carla Benacer. Present teacher. Okay, excellent. Natalie Vanessa. Present. Okay, very good. Nubia Zulema. Present teacher. Excellent. Romeo Alexis. Present. 
Very good. Rosa del Carmen. She's not here. Roxana y Esenia. Roxana, are you there? Ok. La escuché así como la deja al fondo. But it's, it's ok. Uh, I heard you. Uh, Sara Carolina. Ok. Ok. She's not here. Uh, Stephanie Lisette. Present. Ah, ok. Excellent. William Alberto. Is it William? I think William is not. A... Hmm. Okay, let's continue. Joanny Noemi. Hey, Joanny didn't show up today. Huh. Okay. And the last one, Stephanie Janet. Present. Okay. Very good. Let's continue with the things that we have here. <laughs> Jonathan, give me a second. Hmm. Okay. Yes. Salvador. No, ya le tengo acá, Salvador. I saw you already. No problem, Salvador. And uh, Jonathan, I got you here. Salvador and uh, Jonathan. Yes. I got them in there, no problem. Okay, let's continue. Hey, where did I do the presentation? Ah, here I got it. Okay, let's continue with the things that we got in here. Teacher, teacher. Yes? I am back. <laughs> what? Give me a second. Permítame que estoy teniendo problemas de conectividad. Ah, you're back there, Hilmar. Okay. Thank you. Okay. Give me a second. There you go. Can you see the presentation? No sé por qué me sacó de la presentación. Good. ¿Me confirman que pueden ver la presentación, por favor? Yes. Sí. Yes. Okay, yes. perfect. Let's continue. Extra examples using infinitives. Let's see some extra examples for you to understand better this topic. Uh, Ana Maria, help me out reading this one, please. She was happy to see him come home. Excellent. Thank you, Ana Maria. Yeah, she was happy to see him come from. I mean, come home. In this case, remember, not only in simple present, we can use infinitives. We can use them in a somehow in simple past, okay? En este caso, también podemos usar los infinitivos después de ciertos adjetivos, okay? ¿Y qué es un adjetivo? Recordemos, son palabras que describen, okay, una persona, Okay, un animal o un objeto. Remember that. So, happy in that case is describing okay, the action in this case. Por eso tenemos to see. She was happy to see him. So, that is the infinity. Another example. And I want Romeo to help me out reading. She drink it, it is a to learn English. She, no sé si era. Okay, she thinks it is easy to learn English. Repeat. Learn English. Learn English. Ah, okay, but she think it is a easy to easy. Easy to learn English. Okay, excellent, Romeo. Thank you. She thinks it is easy to learn English. You see, 
tenemos el adjetivo easy in that case. Después de easy, cualquier verbo que coloquemos después del adjetivo easy generalmente va a ir con infinitivo. Ok, just keep that on mind, right? Easy to. And then the verbs. All right, an extra example. Okay, uh, let's see. Roxana, are you there? Can you please read this example, Roxana? He, he wants to use the book. Ah, okay, thank you. He wants okay. to use the book. Okay, in this case, remember, después del verbo want, generalmente si usamos otro verbo, tiene que ser en infinitivo, ¿ok? Just keep that on mind. Ya tenemos dos verbos que después de esos verbos generalmente usamos infinitivo. Uno de ellos es decide, ¿ok? Y en este caso, want, ¿ok? When we use want, el siguiente verbo, si lo vamos a colocar como eh, un segundo verbo, tenemos que usar infinitivo, en este caso, to. Ejemplo, another example. I want to watch movies. Ah, quiero ver películas. I want to watch movies. You see? In that case, we are using infinitives. Okay? Why don't we create an extra example using that? In this case, Eric, can you provide one example using want and a second infinitive? And the second part as an infinitive? Okay, uh, sería. Aha, uh -huh. that's thinking one. For example, I can say, look at this. I want to, you might say, practice English. You see? I want to practice. I got another one. She wants to have money. Ah, ella quiere tener dinero. You see? Entonces, el segundo verbo que utilicemos siempre va a ir en infinitivo, o sea, con la preposición to antes de mencionar, ¿ok? Now, I want you to give me one, an extra example using this. Eric? She wants to buy shoes. Ok, very good. She wants to buy shoes. There you go. Mrs. Janet, give me an example using want. I want to practice exercise in the morning. No, okay. Oh, I want to do exercise in the morning. Mm -hmm. Good. Good sound you have there. Okay. <laughs> okay. Good. Uh, let's see. Carla, mention something that you want to do tomorrow, for example. Uh, I want to eat pizza. Uh -huh. Okay. I want to eat pizza. There you go. Natalie, give me an example using want. I want to. No sé cómo se dice. Dormir sería. I want to sleep. Sleep, uh huh. Ahora. <laughs> no. <I'll say. laughs> that is all the time. Oh, yeah. for, you. <laughs> for you, that's all the time. Yeah. <laughs> All the time. Mrs. Rutia. Deje de regañar al niño. No, ya no le estoy regañando. Nada más le está hablando fuerte. Ok. Give me an example using want. I want to play basketball. Ah, ok. 
Okay. Thank you. 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 Thank you see once, you know? Yes, using once. Uh, she wants to travel the world. No, okay. She wants to travel uh, all over the world or around the world. Very good. Yeah. Diana, are you there? Yes. Give me an example using the verb want. She... She wants mm -hmm. to walk for the night. No, nah, okay. Okay. Yes, he wants to walk tonight. Okay. I wouldn't want to work, but anyway, thank you, Diana. Uh, let's see another one. Jonathan. Uh, my example is she she wants mm -hmm. to run on the beach. Repeat the, the example, Jonathan. To run on the beach. Ah, okay. She wants to run on the beach. Very good. Thank you. Ah, let's see another one, Romeo. I want to eat. In the morning. Ah, okay. In the morning. I thought right now. Okay, que iba a decir ahora. Ahora mismo. <laughs> okay, Romeo. You're thinking on eating. Ever. Yo sé que sí, pero le da pena. <laughs> exactly. And he mentioned tomorrow. Oh, yeah. Ya estuvo. Me engordaron. <laughs> <laughs> okay, Ever. Give me your example. Okay, let me see. It might be something I, personal. I want to be prepare my things for be ready for tomorrow. No, okay, very good. I want to be preparing my things. Okay, excellent. Uh, talking about that, I need to prepare my clothes for tomorrow. <laughs> In a somehow, thank you for reminding me that ever. <laughs> okay, Nubia, give me an example. Okay, teacher, I want to drink coffee with sweet bread. Ah, I do really want to drink coffee too. <laughs> yes. <laughs> uh, Thank, thank you for reminding me that. Ana Maria doesn't know what is that. That's why she's like that. Ana Maria, give me an extra example. I want, I want to, um, <laughs> I, I want to, um, I know, teacher. You might say, I want to get married. Ay, quiero casarme. No, ya me casé, ya me divorcié, ya no oh, quiero. Okay, okay. No, no. Not again. It's not a good idea. Really? Really? Never, never marry me. Ah, oh, ya pasó por la matación y se salvó. Okay, yeah. all right. I por el purgatorio. <laughs> no, listen to Eric. Okay. All right, Mrs. So I, uh, she I want... wants to buy new car. Okay, she wants to buy a new car. Very good, Ana Maria. <laughs> Teacher, right. I, I, I remember the song, I want to break free. Uh, hey, but that's different. <laughs> <laughs> I want to break free, that means another thing. Eso significa otra cosa. Okay. <laughs> Fatima. <laughs> Give me an example using the using the verb want. Yeah, I want to play. I the want piano. To, 
Ah, okay, I want to play the piano. There you go. And let's see, Salvador. I want to have more vacation. <laughs> Everybody. Everybody. Para dormir todo el día. Everybody. <laughs> <laughs> to sleep. <laughs> nah, yes. <laughs> yes. Yes. Miren, da, miren Diana, que feliz está en esa maca. That's, that's nice to be there. Pero miren, <laughs> no, no sé si les ha <laughs> ya no luego sé de... si les ha pasado que yo duermo en la tarde cuando tengo mi día libre y en la noche no me puedo dormir. O sea, yo duermo en la tarde y también en la noche. Ese es pecado. No, este, el domingo <ríe> dormí <ríe> como la, de las <ríe> tres. Bueno, ya la edad adulta ya no se puede hacer eso. Ya okay. a mi edad ya, ya no se duerme todo el día. <ríe> ok. Sí, hey, no soy viejo, pero es lo mismo me pasa. <ríe> Viejo le dijeron Salvador. Ya no, María. Ups. <risa> okay. Ese es el problema de los millennials, dice. <risa> Yo puedo venir así cansado, duermo una ah. hora y quedo hasta como a las cuatro de la mañana bien despierto. Wow. ¿Qué? No, tampoco yo, no tampoco. Nah, that's too much, too much. Ok, Ana, are you there? Okay, Anna, I want an example for you using want. I want to listen to music every day. Very good. Yes, me too. And now what that. What kind uh, of music? Don't mention. Oh, okay, okay. Uh -huh. Anna, what kind of music? All kind of music? Perdón? What kind of music do you like? Um, variado. Nah, okay, okay. Sí. Acceptable. Ana María dice solo perreo. Jamás. No. <laughs> Never, <laughs> ever. <laughs> Los tigres del norte. Tampoco, ah. tampoco. Puro temerarios. <laughs> Mi lista de Spotify está en la música de los 80, 90, YouTube, Ajá. Eh, Ajá. Eh, no sé, este, The Beatles. The Beatles, Nirvana, también okay. buenísima. Cool, cool. Good, 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 good music. BG's, BG's. The Commodores. No, no, no. No, no, Y lo más escuchado, Bad Bunny. Es... <laughs> ok, better continue. Uh, yeah, don't, don't, don't include that one. Ok, let's see. This is another topic that we were uh, discussing uh, the next day. It was on Friday, if I'm not wrong. Ok, that it was ING after some prepositions. Okay, or gerunds after some prepositions. Like right now, we're gonna just see some examples, okay? Solo vamos a ver algunos ejemplos cortos porque luego nos vamos a ir a trabajar al manual, okay? Check this out. If you remember them, we were, we were like doing this. Eric, help me reading this example. Okay. I am responsible for sending money to my family. Now, okay. Thank you. So, recordemos que después de preposiciones como for o be responsible for, generalmente si colocamos un verbo después, tiene que ir en gerundio o con ing, ¿ok? So, I am responsible for sending money to my family. Ok, in Spanish that would be, soy responsable de enviar dinero. A mi, a mi familia. Ok. Recordemos que acá, a pesar de que tenemos el verbo en ING, no significa que sea presente continuo. Ok. Porque no tenemos ninguna forma del verbo to be. No tenemos am, 
no tenemos is o no tenemos y no tenemos are, ¿ok? So, acá el gerundio actúa porque hay una regla que nos dice que después de ciertas preposiciones, el verbo tiene que modificarse y colocarse con ing, ¿ok? Pero eso no significa que sea una acción en el instante. Just keep that on mind, ¿ok? Good. Let's see another example. Uh, let's see. Diana, help me read in this example. She is in the chair of the teaching English in the academy. 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 Okay, thank you, Diana. Yeah, she is in charge of teaching English in the academy. All right. Acá tenemos otra preposición que después de esta preposición, si colocamos un verbo, tiene que ir con ing. ¿Cuál es la preposición? Of. Ok, of. So, y ahí ya tenemos dos preposiciones. For is one of them and of is the second one. Ok. After those prepositions, if we write a verb, cualquier verbo que sea, siempre tiene que ir con ing. Ok, with ing. Another example. Ah, uh, let's see who can read this example for me. Ever. Let's read. Okay. He is accountable for hiring new employees. Employees. Okay. There you go. There you go. Look at this. He is accountable. Okay. Accountable for. So remember that was another expression that we were practicing last Friday. Recuerden que ese tipo de frases las estuvimos practicando el, el viernes pasado, ¿ok? Be accountable for, uh, be responsible for, in charge of, ¿ok? Y siempre después de estas expresiones, el siguiente verbo que colocamos tiene que ser en gerundio, ¿ok? O con ing, ¿ok? Just keep that on mind. Okay, I think this is this is the last one. Yes, that's the last one. Okay, now what are we going to do? Con la pequeña y corta explicación y feedback que estuvimos dando con lo de la eh, passive voice, ahora sí nos vamos a ir directamente a trabajar en el manual porque necesitamos resolver algunas de las eh, de los ejercicios que tenemos ahí. Okay, like pending. So uh, let's go there, okay? Let's go there. I'm going to stop sharing here. Give me a second. All right, so I'm going to stop sharing there. Where do I have the manual? Give me a second, I don't have the manual here. Okay. Here it is. Hmm. Yeah, this is the man. Okay, so everybody, let's go to the page. Give me a second, what is the page in here? Let's go to page 16 in your manuals. If you remember, This is the page that we were working on yesterday. Esta es la página donde estuvimos trabajando ayer. Okay, in here we can find, okay, uh, the structure, how to form or how to use passive voice. Esto acá es lo que nos mencionaba para qué servía la voz pasiva, okay, o passive voice. Y lo mencionábamos, dice, use the passive voice to emphasize, para enfatizar, That the actions are more important than the doors. ¿Ok? Para enfatizar que las acciones son más importantes que quien las hace. ¿Ok? Que en este caso es el subject. ¿Por qué? Porque son las acciones las que enfatizamos más, de las que hablamos más. Tenemos algunos ejemplos acá. Look. Rex. Si ¿Sí recuerdan, Rex es el nombre de una compañía. Rex is recognized as a prestigious company. 
So, tenemos is acá y tenemos recognized ya el verbo en pasado participio. Ok. This is another example. Acá tenemos otro ejemplo. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies. So, acá, ¿qué hace que sea pasiva acá la oración? Passive voice es el verbo to be, en este caso de forma is, y el verbo principal en pasado participio. So, this is just, just a reminder from yesterday. Eh, luego estuvimos haciendo esta serie de ejemplos, ok, eh, de ejercicios. Ok, now, what are we gonna do? Listen up. Ahora, nos vamos a ir a trabajar. Eh, let me see, ¿cuántos tengo? 17. Nos vamos a ir a trabajar en grupos de tres. Ok, nos voy a mandar a breakout rooms. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Listen. Lo que vamos a hacer básicamente es resolver este puzzle. Ok, o crossword puzzle. Con la información que tienen acá abajo. Ok. Listen up. Esta, esta parte acá dice down. Y acá dice across. Donde dice down y tenemos one, two, three, four. I mean, one, two, three, five, and seven. Hello. Ok. Este es que tenemos acá, uh, donde dice down y tenemos one, two, three, five, and seven. Son las que van hacia abajo. Acá, down. Here. Five, we got number three, number seven, and number two. Down, hacia abajo. Across, son las que van así, ok, horizontal, across. Ok, ¿qué vamos a hacer acá? This is like kind of easy for you. Vamos a leer acá la pista que nos dan. Y acá abajo podemos encontrar el vocabulario. Ok, que tiene que ir en ese crossword puzzle. This is the vocabulary. Ok, este es el vocabulario que va a ir incluido ahí. Por ejemplo, dice acá, being faithful to your friends, family, principles, etc. ¿Ah? Ser fiel a tus amigos, familia, principios, etc. Ah, ¿cuál de estos es? Empathy. Empatía, responsibility, responsabilidad, honesty, honesto, innovation, you know, innovación, loyalty, lealtad, leadership, Lo ah, ok, leadership, liderazgo, punctuality, puntualidad, efficiency, eficiencia, integrity, integridad, and respect, respeto. What is it? What do you think it is? Entonces, number one, ¿qué iría acá? Down. ¿Cuál sería? Loyalty. 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 Ah, ok, vamos a ver. We got L. We got O. We got Y. We got A here. We got another L. We got a T. And we got I. Y. All right. And that's how you are going to be doing. Okay. Por eso nos vamos a trabajar entonces en grupos de tres. Para resolverlo de mejor manera y un tanto más, más rápido. Okay. You got it? Good. Yo les voy a ir supervisando one by one. And listen up. Listen. They're missing like, um, give me a second, four minutes. Okay, for the class. Pero les voy a pedir, este es un big favor, okay, that I'm going to ask you. Les voy a pedir un gran favor, okay. Como estuve con los problemas técnicos al principio y perdimos prácticamente un poco más de 15 minutos, ok, de la clase, 
eh, les voy a pedir de favor, obviamente, if you want, que podamos poner por lo menos esos 15, 15 minutos después de las 10, ok, after, after 10. No sé si están de acuerdo. Mm. Do you agree? At least 10 minutes. Dice, este, dice Natalia que tiene sueño. Natalie tiene sueño. Natalie. Yes, teacher. Me está, <laughs> me está castigando el teacher. Natalie. Oh, wow. Did you agree, Natalie? Sí, teacher. Ah, thank you, Natalie. Ni modo y para dónde, dice. Love you, Natalie, because of that. <laughs> okay, now let's do it. Just, just focus on this, okay? Let's just do this. Vamos a hacer nada más esto. Luego vamos a corroborar la, la información and we're going to do it, okay? Y eso sería todo. No problem. Uh, give me a second. Let's, let's, let's start then. Voy a crear los grupos. Permítame un momento. I'm just going to do it in groups of three. We are 16. Yes, ok, habrán algunos de cuatro. Let's see. Yes, one group of four. And the other ones are three. Ok. Let's go to do it. Let's enter in the breakout rooms, please. And let's finish use that. Let's go there, Ana Maria. Roxana, are you there? Roxana and Ana Maria, are you still there? Ok, Roxana, uh, si me escucha, le espero allá, ok. ¿Quién? De lo que dice ser líder, va. También va. Es que la tercera letra es la A. Es... All right. Uh, Hilmar, are you on, uh, on your computer? Sí. ¿Por qué no, si tienen el, abierto el, el, el manual, ¿por qué no lo, lo muestran en pantalla? Así Bien. todos pueden estar trabajando de mejor manera. Sí. Yes. Por el away. Bien. Sí, eh, así pensaba que era. Now, okay. I want you to discuss that one, okay, with uh, among you. Pero sería. Empatía. Loyalty. <ríe> Me escuchó. Yes. Escuché un loyalty por ahí. <ríe> yeah, that's loyalty. Ah, uh, let's see. Ah, yeah, you got it there. Good. No sé si le puede dar un poquito de zoom, porque creo que la ven bien pequeño ahí. I don't know, uh, but I, uh, I look at it and it's like, ah, okay. Ah, yes, like that. Sale más. Ahí. Lo que sucede es que si le doy más zoom, se, se ve sí, sí. muy, se corta la, la letra. Ajá, yes. No, Pero les pueden mean. atacar ellos solitos. Yes. Okay, ajá, You're, you got number one. In number one, it says you, it was loyalty, okay? Okay, <laughs> I read after number one. Pueden leer la número dos. ¿Y qué dice la número dos? What does number says? Number two says. Dice, they believe that something or someone 
should not be harmed, threatening rudely. Ah, la creencia de que alguien, algo o alguien no debería ser. What is harm? Do you know what is harm? Or uh, treated rudely? What is harm? No, harm is perjudicado. Esa palabra es perjudicado, ok? O tratado de manera descortés o ruda, por así decirlo. Ah, entonces, ¿cuál sería? En no, sería entonces respeto, ¿no? Respeto. Ah, ok. Entonces, veamos si cabe la palabra res, respect en la número dos hacia abajo. Son tres, seis, siete. Sí, so that's the word. Entonces, esa es la palabra. Ok. Ok. Let's complete the other ones. All right. What does number three says? Um, Salvador, lea la número tres. ¿Cómo dice? Dice. Do something. Something. Something will um effectively. Effectively. Without wasting time, money, or energy. Ah, good. Doing something well and effectively. Hacer algo bien y efectivo, sin gastar tiempo, dinero o energía. What is it? Eficiencia. ¿Ah? Eficiencia. If you think it's efficiency, let's do it. Ah, entonces corroboren si puede ser efficiency. Ok. Cuenten las cuadrículas y cuenten las letras de la palabra. En les continue. Sí, queda. There you go. Bien. Ya les ayudé ahí. Entonces complementen las demás. Ok. Let's do it the other way. Síganos ayudando ahí. <laughs> I need to check another group. Necesito revisar otro grupo. No, tenemos que ser los principales. Por eso nos puso el número dos. You, <laughs> you got it there, okay? <laughs> That's just it. All right. Vuelvo en un rato, okay? Okay. The, the action. <laughs> The introduction of ideas is for innovation. Mm -hmm. okay. And the seven, the last one for down. Mm -hmm. Have uh, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine words. How do you go there? Come on. Mm -hmm. Slowly but sure. Ah, good, good. Okay. Fair <laughs> having a principle that you is uh, mm. is being honest so, we have an according to this mm -hmm. okay so. you believe in care yes Repeat, please. You, as uh, they say, you believe in. in. You believe in. Mm -hmm. You believe in. It's como de la creyendo. 
como a... Que bambo, que que daba. A... Okay, I will, I will help you out on that. Listen. Be honest and fair. And behaving according to the moral principle. Y comportarse de acuerdo a los principios morales that you believe in. Que usted cree. I think for me for me, I think uh, honesty. honesty. Honestly, yeah. Mm -hmm. okay. This one? Para mí que esa es. Tiene siete. Sí, or, creo que esa es. Or integrity. Okay. Because, because the, the, no, the... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, pues no, no, no. No es esa. Quiero ver. Integrity. It's, it's integrity, yeah. Nueve, eso es. Yeah. Sí. Integrity. When we go to the across words, and the first one is the letter four, the, the number four. Very good. Mm -hmm. Being good at leading a group, organization, country, etc. Uh -huh. This word one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, ten words, ten letters. Sorry. Um, <laughs> Ah, y creo que es este leadership. Ajá. Ahí es. Porque de good a lady en un grupo. Ajá. Ahí creo que sí es eso. Being good. Le leadership. Good y tiene cuántos? Tres, yeah. seis, nueve, diez. Diez. Yeah. Es la. Yeah. Being good a lady. Yes, tres, yes. seis, esa es. Eh, tres, sí. seis, sí. Esa sí. es. Si le, uh -huh. le queda con el número, el, el número de letras, sí. Sí. Entonces sería leadership. Leadership. Ok. Sí. The quality of being independable. Mm. And the next one. Quality of we have um, the, num the number six. Sí. The quality of being dependable. And we have uh, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen words, fourteen letters. Como tenemos sueño, como, como tenemos sueño, y antes que conecte el teacher, si no, sí, no va a empezar a preguntar. Sí, nos va a preguntar y no va a que nos quedemos ah, hasta tarde. Ah, 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 ah. Yeah, I know, it's not fair. I'm sorry for that. You know, I mean, I didn't want this. No se preocupe, teacher, no hay nada que unas pupusas no puedan resolver. Estaba. Eso. Y la salsa negra, uh, no, eso sí, no. Sí. Ya le voy a mandar la foto, Eric. <risa> ah, qué buena salsa. Es como estaba comiendo anoche. <risa> Picando, me voy a creer. Ah. ¿En serio? Sí. Qué bárbaro el pinche. Yes. How do we go here? ¿Cómo vamos? Ya terminamos. Ya terminamos. ¿You finish? Uh, sí, yeah. finish. Excellent. Perfecto. Entonces voy a revisar otro grupo porque ustedes ya están completed, ¿ok? Yeah. Excellent. Perfect. Thank you. See you. Hello. Do you finish? I... Yes. Thank you. Ah, yes. You Excellent. Yes. Ah, I love to hear that. Okay. <laughs> Good. Ah, uh, bien. Entonces solo reviso un, un grupo más que no ha terminado, pero supongo que ya terminaron. 
y luego nos vamos a la sala principal solo a revisar, ¿ok? Ok, teacher. Thank you. Hey, did you finish, people? Finish. All right, excellent. That's what do I really like. Very good. All right. So I'm just going to check another group then. Bien, solo reviso entonces si ya termino otro grupo y nos vamos a la sala principal ya, ¿ok? okay. Nice. Uh, what is it? Hello, people. Do you finish? Yes, I finish. Okay, great. Perfecto. Entonces, uh, let's move on, okay? Vámonos entonces a la sala principal. I just was waiting for you, okay? No. See you there. No. O ya no le dan tiempo de chambrear a uno. No, <risa> I'm sorry. I'm Habíamos sorry. empezado. Habíamos para terminar rápido y cuando, justo cuando empezamos, ya él. Yes, I know. I'm sorry, but I mean, since you have uh, already finished, I mean, I cannot have you that much in here, you know. I don't want to, to take that much from your time. No quiero abusar de su tiempo, así que that's why I got to move on. Hey, but what, what, what are the other ones? Hmm. Ah, Mr. Ever is coming. And uh, yeah, the rest. Uh, didn't you finish, Ever? Yeah, finished, teacher. Excellent. Yeah, you did it. Okay. I'm going to show you there, and then we're going to check information, and that's going to be everything, okay? Yeah, eso sería. Okay, we got it here. Uh, okay, let's read number one. La número uno ya lo hicimos, okay? It was loyalty. Number two, dice, they believe that something or someone should not, har should not be harmed, threatened, Rudely. What is it? Respect. Respect? Yeah. Respect. Okay. Good. Now, number three. Um, Carla, tell me a reading number three, please. Carla? Hi, teacher. Read number three for me, please. Efficiency. Uh, doing something well. Uh, doing something well. Um, effect, effectively. Effectively, without wasting time, money, or energy. Okay, what is it? Efficiency. Efficiency. Efficient. Ah, okay. Very good. Uh, Hilmar, read number five. Excellent. Mine. Yes. Uh, the introduction of new ideas, methods, or invention is innovation. Ah, okay. Methods. <laughs> Methods. Methods. Okay. All right. Excellent. Uh, number seven, uh, ever. Okay, is being honest and fair and behaving according to the moral principles that you believe in uh, is integrity. 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 Okay, excellent. That's the one. Okay, uh, now across. Fatima, read number four. The being, being good yep. at leading a group, organization, country, etc. Mm -hmm. What is, is leader, leadership? Leadership? Very good, Fatima. Diana, read number six. Uh, 
the quality of being dependable. 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 What is it? Is responsible. Responsible? Responsible. All right. Does everybody has that one? Those tienen eso? Yes. Excellent. Good. Let's continue. Thank you, Diana. Natalie, ring number eight. Uh, the ability to understand how someone feels because you can ima imagine, imagine what it imagine what it is like to be them. Uh -huh. What is it? Empathy. Excellent. Empathy. All right, excellent. Thank you, Natalie. Jonathan, three number nine. Okay. Uh, arriving or being done at exactly the time that has been arranged. Aha, uh -huh. what is it? Uh, punctuality. Punctuality. Okay, very good. And Mrs. Rutia, finish it. Yes. <laughs> The quality of being fair and truthful. Uh -huh. Honestly. Honestly. Uh, honesty. Ah, okay. Excellent. <laughs> Very good, people. Okay, so we have ended up with this information, and this is going to be the last thing that we are going to do, okay? Now, voy a dejar de compartir, voy a pasar asistencia, y eso sería todo. Give me a second. Yeah, for tomorrow, we're gonna have more information with this, related to this. Uh, let's see. Ana Claribel? Yes. Okay. Ana Maria? Ana Maria? Okay, no está Ana Maria. Okay, good. <laughs> Yes, I see you there, Ana Maria. <laughs> Me encontré el botón de, de, de un mute. Okay. Anyways, uh, ya la vi, Ana Maria. Aquí no estoy, problem. chile. Aquí estoy, chile. Okay. Lo que pasa es que no se me quitaba el mute. Okay. Uh, Diana Gabriela. Present. Okay, excellent. Eric Guillermo. Present, teacher. Very good. Uh, Ever de Jesús. Present, teacher. Very good. Fátima Alejandra. Present. Very good. Flor Idalia, no here, right? Hilmar Cruz. Present. Excellent. Jonathan Alexander. Present. Very good. Uh, Carla Benacir. Present. There you go. Natalie Vanessa. Present. Very good. Nubia Sulema. Present. Very good. Romeo Alexis. Present. There you go. Rosa del Carmen is no here. Uh, Roxana Yesenia. Present teacher. Okay. There you go. Uh, Salvador Alfonso. Sure. Okay. Very good. Uh, Sara Carolina. Hmm. She didn't connect with today. Let's see Stephanie Lisette. Present. Okay, thank you. William Alberto, uh, he had problems with the internet. Uh, Joanny is not here. And the last one, uh, Stephanie Janet. Present. Okay, one question. Eric, do you have the feedback, the 10 minutes feedback last week? All right. Yes, teacher. Yeah, you had it, right? Okay. Yeah, right. Uh, and also Ana Maria, right? You don't have it? No lo tuvo la semana yeah. pasada. ¿Cómo no? Ah, okay. El primer día. Yes, yes. Ah, yes. Ana García, that's missing. Sí, ella es la que me falta. Huh. Ana, we're going to have like, like the minutes like today, okay? Okay. Okay. People, eh, gracias de verdad por haberse quedado un par de minutos extras. La verdad, eh, no fue mi intención tenerlos tan, más de 20 minutos después de la hora, I know. De en serio les voy a compensar de cierta manera el tiempo que han estado acá, ¿ok? Eh, como les menciono, no fue en realidad like, 
fueron problemas técnicos, a veces suceden con estas cosas, pero de verdad, gracias, ok, thank you for being here. Eh, no ok, ya para mañana, mañana sería el último día, ok, de la semana, y mañana, como les mencionaba, hasta medianoche voy a estar recibiendo, o, o voy a estar esperando a que terminen con la última uh, tarea de la semana, y para poder enviar esas notas, ok, Así que, please, 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 si pueden terminar ya mañana con lo de las notas de la primera semana, I will be so thankful, thankful for you, ¿ok? So, y nos vemos entonces mañana con la última videoconferencia de la semana, ¿ok? Bye, bye, people. Okay. See you tomorrow. Bye. Okay, bye. teacher. Bye. 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 Good night. Bless you. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, Mrs. Urrutia. Protese bien. Yes, you too. <laughs> ok, Ana. Uh, vamos a tener 10 minutos en los cuales vamos a hablar un poco eh, de tal vez de los temas principales que hemos estado viendo y que no han quedado del todo claros eh, uh, para usted. Así que, I'm all ears. Soy todo ears. Eh, ok. Eh, quizás sería un poco en relación a lo que vieron ayer, porque no, bueno, los ejemplos que estuvo dando no entendí muy bien. Bueno, ah, creo que ajá. más que todo tendría que aprenderme lo que son los verbos, ¿verdad? Para poder un poco entender. Yes, para crear ciertas oraciones. Ya, yeah. mm. actually, mañana voy a ver si cargo algunos ejemplos adicionales. Sí, de hecho, mañana voy a ver si cargo algunos eh, verbos adicionales para que podamos, eh, digamos, practicar un poco más con respecto a ello. Ya, ya voy a presentar, ya le voy a poner la presentación de ayer, ¿ok? Para explicarle un poco detenidamente cómo es la función del past voice y qué necesitamos para poder hacer uso de ella, ¿ok? Ok, listo, listo, listo. Okay, this is the one. Okay, acá tenemos, look, the passive voice. Esta es como una pequeña definición de qué es o para qué sirve the passive voice, para qué lo utilizamos. Y dice, miren, use the passive voice to emphasize that the actions are more important than the doors. Ah, Usamos la voz pasiva para enfatizar que las acciones son más importantes que la persona que las hace. ¿Ok? Entonces, ¿en qué nos enfocamos cuando usamos la passive voice? Nos enfocamos más en la acción que se hace y no quién las hace. ¿Ok? Vaya, okay. vamos a ver algunos ejemplos. ¿Podría leerme ese ejemplo, por favor? Rex is recognized. Recognize. Recognize as a prestigious, prestigious company. Ok, very good. Acá se está enfocando más en el resultado de cómo ven las demás personas o las demás empresas a esta empresa y no a las personas que trabajan ahí, la que hacen el trabajo. Ok, entonces acá si ve que utilizamos acá. Ah, estamos utilizando el nombre de la empresa y acá usamos el verbo to be. Recordemos que el verbo to be puede ser am, is o are, dependiendo del sujeto que tengamos. Acá como dice Rex, Rex es el nombre de la compañía y como solo es una, por eso tenemos is. Yes. Si fueran dos o más, ya no sería is, sería are. Oh. Exactly. Entonces acá básicamente lo que hacemos es colocar el verbo be y colocar el, el, el verbo principal, pero en pasado participio, que es la tercera forma del verbo, ¿ok? Eh, al, al grupo anoche envié una lista de verbos en las cuales aparece la tercera forma, que esos verbos son como los más complicados de poder practicar o poder aprender, por así decirlo, ¿por qué? Cambian en las tres formas, porque son verbos irregulares. Ya con los verbos regulares es más sencillo. ¿Por qué? 
porque no cambian en las tres formas. En el pasado y el pasado participio, solo por lo, colocamos ed al final del verbo, como es en este verbo. Uh -huh. Si ve al final, simplemente agregamos ed y ya tenemos el pasado participio. Yeah. Uh, eh, para el pasado participio básicamente se traduce como el ido. La traducción en español es como el ido de cada verbo. Ido. Ajá, así se traduce. Vaya, acá es recognized, reconocido o reconocida. Ok, y en este caso hablando de una empresa. Si decimos eat, comer, ate, comí, pasado, eaten, comido, pasado, participio. ¿Y sí? Esto es ido. Exactamente. <risa> en, en español es como traducido como el ido al final. Ok, entonces ese pasado participio. Siempre tiene que ir con eso, o ido o ida, en traducción. Ajá. Bien. Like this, what? Bien, pero lo que le voy a mostrar va a ser esto, this one, the structure, la estructura. Cómo formarlo. Check this out. Tenemos dos tipos de oraciones. Active and passive. Active son las que generalmente nosotros hacemos, ¿ok? Cuando mencionamos quién hace la actividad, ¿ok? Y mencionamos el sujeto. Vaya, acá es el subject, verb, and object. Y luego dice, léame acá, por favor. Cat, eat, Ajá. meat. En ese caso, la palabra es mais. Mais, ah, yes. mais. Mais significa, significa ratones en plural. Ok. Um, okay. Ratones. All right. In this case, cats eat mice. Es como los gatos comen ratones. Comen ratones. Ajá. La palabra mais o ratones es el objeto, el object al final de esa oración. Ok. Bien. ¿Qué sucede cuando transformamos esa oración en passive voice? Es lo opuesto. ¿Por qué lo opuesto? Porque acá el subject ya no sería la palabra cats, quien hace la acción, sino que ya sería el, el subject, ya sería eh, la palabra mice, ratones. ¿Ok? Y luego decimos mice are, ¿por qué llamamos are? Porque la palabra mice es plural, significa ratones. Por eso llevamos are. ¿Ok? Ok. Mice are eaten. Si ve ya el verbo está en pasado participio. Mm -hmm. Comidos. By cats. Y le agregamos el by porque ahí tenemos un, un nombre propio. ¿Ok? The word cat. ¿Ok? O un common noun. En ese caso. Mice are eaten by cats. Ah. Los ratones son comidos por los gatos. Si ve ahí, lo que estamos enfatizando es la acción, ¿ok? Que los ratones son comidos. ¿Por quién? Ah, por los gatos. Entonces, al final colocamos quién hace la acción cuando usamos la voz pasiva o the passive voice. Se coloca al final quién hace la acción. Okay. ok. Y era lo que yo le preguntaba, que by, me decía usted que se va a utilizar solamente cuando hay, por decirlo así, persona o, o se está refiriendo a algún... Uh -huh. Ajá. Bueno, por ejemplo, le mencionaba eso porque mire acá en estas, acá no tenemos, no tenemos ningún by acá. Uh -huh. no Solo hay... decimos, res is recognized as a prestigious company. En vez de by, tenemos as acá, la A y la S. ¿Ok? Entonces, el by se utiliza más que todo cuando mencionamos la persona o el objeto quien hace la acción o el sujeto quien hace la acción. ¿Ok? Acá, pues simplemente yo no puedo, yo no puedo decir mice are eaten cats porque no tendría lógica. Los ratones son comidos gatos. Como que no tiene mucha lógica, ¿verdad? 
Tiene que ir el por los gatos. Exacto. Entonces, ese by significa por. All right. Ayer estaba dando un ejemplo también. Por ejemplo, yo acá puedo colocar, mire, yo puedo decir en la voz activa o active voice, a uh, Ana eats pizza. Ok, Ana eats pizza. En este caso acá, dime un segundo. Ana eats pizza. Ese se le conoce como active voice. Yo menciono el sujeto que hace la acción y luego la acción. En este caso, usted es el subject, ¿ok? Y luego la acción que usted hace es comer pizza, ¿ok? Ahora bien, transformada en passive voice ya sería diferente, porque ahí ya no se mencionaría usted. Bueno, sí se menciona, pero al final, aquí lo relevante es la acción que usted hace, ¿ok? Example, look. The pizza, como para decir la pizza, ¿ok? Is, porque llevamos is, porque solo es una pizza. Una oh, it's only one pizza. The pizza is eaten, ya el verbo ya no es eat. Eat es el presente. Eaten es el pasado participio de ese verbo, ¿ok? The pizza is eaten by, por... Ana. Ana. You see? Y ahí es básicamente al revés. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá ya no estoy enfatizando que usted come pizza, sino que la pizza es comida por usted. ¿Qué estamos enfatizando más? La acción que usted hace. ¿Ok? La acción nada más. ¿Ok? Y usted ya es como algo secundario. ¿Okay? Ya Entonces, cambia bastante. Exacto. Exacto. Entonces. Básicamente como de lugar, ¿verdad? Las exacto. Exacto. No sé si ahora vamos comprendiendo un poco más cómo funciona la passive voice. Sí. Ok. Creo que todo está un poco en aprenderse los verbos. Ajá. Cómo van cambiando. Vaya, si yo tengo esta oración, vamos a ver, vamos, vamos a probarla. The teacher uses the cell phone. El maestro usa el celular. Ahora, quiero que me transforme esa active voice en passive voice. ¿Cómo sería ahí? The cell phone. Ajá, very good. The cell phone. Is. Is, very good. Solo que uses, no sé cómo sería. El verbo es regular. ¿Qué hacemos con eh, los verbos regulares? Eh, es, es de. Exactly. Entonces, ¿cómo sería el verbo? Uses, algo así. Like this. Used. Very good. Used. Así, así, ¿viene? Ajá. Solo, solo llevaría, a, la... se le quita la S y se le pone la ED. Exactly, exactly. The cell phone is used, uh -huh. uh, the, the teacher, by, o by, by teacher, by the teacher. Exactly. Perfecto. Y acá tenemos, mire, ya una oración en passive voice. You okay. see? The cell phone is used by the teacher. Yes. Entonces ahí ya tenemos una oración, like, and passive voice. Ok. Y ahí sí ya tenemos una oración. No sé si vamos comprendiendo cómo funciona. Okay. Just let me know. Ajá, ok. There you go. No sé si va a copiar esas oraciones como a modo de ejemplo. Eh, ya he tomado una captura. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Bien. Permítame, vamos a ver una vez más. No sé si acá tengo más ejemplos. Permítame, vamos a check. Vamos a check. Them. Ah, yes. Look at this. Aquí tenemos unos ejemplos adicionales. ¿Podría leerme la primero, por favor? 
food is eaten by the dog. Ah, ok. Very good. Food is eaten by the dog. La comida es... Es que... Eaten, ¿qué decíamos que era? Com comido. By the dog. Por el perro. Yes. <risa> ok, en este caso, quien hace la acción es el perro. Entonces, por lo tanto, va al final. Yeah. You see? Read the second one. Cars are driven by... Employees. By employees. Very good. En este caso igual, look, cars are driven by employees. Los carros son conducidos o manejados por los empleadores. You see? Yeah. All right, like the uh, les empleados. I mean, en este caso, you see? ¿Quiénes hacen la acción? Los empleados. Ok. So, in that case, por eso es que colocamos la acción que ellos hacen al principio y luego ellos son mencionados al final, at the end. Very good. Yes. Bien, entonces, no sé, Ana, if you have any other questions related to this. No sé si tiene... Um, no sé si tiene alguna pregunta con relación a ello, Ana. Ana. Oops. I think she got problems with the internet. Okay. <laughs> uh, you got the microphone off. Okay. <laughs> no sé si tiene, uh, le mencionaba, no sé si tiene alguna pregunta adicional con respecto a la estructura. Eh, no. Si está todo claro. La verdad ya comprendí un poco más de lo que... Ajá, bueno, bien. Que creo, que, la... ajá. Creo, ajá. creo que acá, al, uh, digamos que lo importante acá es básicamente eh, conocer los verbos en pasado participio porque eso es lo que, lo que nos costaría un poco más, digamos, para formar oraciones. El tener en cuenta cuál es el verbo en pasado participio que se va a utilizar en cada una de las oraciones. Dependiendo de la acción que queramos mencionar, así va a ser el verbo en pasado participio que vamos a utilizar. Como le mencionaba, mañana voy a, voy a presentarles una pequeña lista de algunos verbos en pasado participio para que así los podamos practicar. Ok. Yes. No sé si tiene alguna otra pregunta adicional, Ana. Quizá por el momento no, yo creo que este tema es bastante largo en el aspecto de ir aprendiendo. Yes, yes, es un poco extenso. Yes, entonces y así vamos a irlo poco a poco como desglosando por partes. Ok, yeah, to understand it better. All right, Ana. Entonces, si no tenemos ninguna otra pregunta adicional, um, that's going to be everything for tonight. No sé cómo vamos con el aspecto de las tareas en la plataforma. Mm, ahorita ya la voy a, <risa> a revisar porque sí, no la he hecho. Ah, ok. Sí, porque en realidad ahora como eh, iniciamos el jueves pasado, les mencionaba. Entonces, mm -hmm. mañana miércoles prácticamente terminamos la semana 1. Y eh, yo tengo que enviar esas notas, como siempre, a Lensa Forp, de la, ya con relación a la semana 1. Sería mañana más o menos después de clase o a medianoche más o menos. Voy a estar enviando esas notas ya al ESAFOR, ya con la semana 1. Entonces uh, sería ahí de, 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 de completarlas. Por lo menos las, las, las de uh, hasta este día y pues ya mañana se lo quedarse con la tarea 5. ¿okay? Que ya sería correspondiente a la de mañana. Yes. Okay. Ya no okay. voy a trabajar porque... <risa> <risa> ok, ok, Ana, muy bien. Entonces, uh, ahí vamos a estar en contacto. Entonces, ya sabe, cualquier cosa puede preguntar en el grupo y ahí yo le respondo, ¿ok? Ok. All right, Ana. Thank you and uh, good night. Bye-bye. See you tomorrow.
Okay, bye.